是我们两个害死了他。三年前要不是你去骗他，他怎么会再跟你去执行什么鬼任务？要不是我帮着你去骗他，他又怎么会一枪打死了那个杨秘书？那可是你和他的救命恩人，他真是悔青了肠子，伤透了心。行，行，那，那就算我是为了我那些任务，那你为什么要帮着我蒙他呢？当初我说了，目标是中途的人，苏文谦让你去帮他核实目标。这么容易核实的目标，你为什么不去呢？你跟他说，核实过了，没问题。我还不是为了帮你，我怎么知道？你说的都是假话。只要你能让他重新拿起枪当狙击手，说什么谎我都愿意。所以，你就揪住他不放。你就不能让他安安稳稳的过日子了？你为什么非要去找他，还要把他再卷进来？他是谁啊？苏文谦啊，老爹。苏文谦是天生的狙击手，论天赋，他跟我差不了多少。记住，这个世界上。永远不差一个摆摊混日子的苏文谦，他只有跟我在一起，才能体现出他的价值。放屁！我一直想，你就想霸着他，恨不得他一辈子听你的命令，做你的搭档，还帮你去杀人。你为什么就不能放过他？让他做一个普普通通的人，靠手艺吃饭，不好吗？至少他还活着，活着。苏文谦，你应该知道怎么谈。小天，你回来。摔成那样了，还能复原？这些天没少费功夫了。就我，我不想让苏文谦改行，就我想让他继续拿枪。
，你总说是阿倩跟你断交，其实恰恰相反。一个人最伤心的不是被他的对手打败，而是被他最信的人骗。所以他才伤得那么重，伤得那么深，你懂不懂？苏文兴苏文谦，没有你这个搭档差得远了，黄蜂。你心里难受，这我都非常理解。您不理解？好，就算我不理解，在你看来，做过水母搭档的人，就一定是我们的敌人？对。因为来自不同的阵营。那好，我给你举个例子，你是搞电信出身的，我就拿你们这个行举例子。目前我党我军中央军委电信总局的局长，来自哪个阵营？为什么不回答？因为你很清楚，他曾经是国民党军队的一员，是我们军队在第一次反围剿战场上把他俘虏过来的。我们把他当成天然的敌人了吗？没有，而是经过教育，把他争取成为我们红军的一名坚强战士，为咱们革命事业立下了赫赫战功。我们从来不认为。光靠自己就可以包打天下，而且恰恰相反，只要他有一念之善，还有争取的可能，我们共产党都是张开双臂。队长，您说的道理我都明白，我也没有意见。但是现在问题就是，苏文谦的历史问题还没有调查清楚。他是不是一个定时炸弹，我们都不知道
，如果我告诉你，苏文谦的历史是清白的呢？你又不了解他的过去，您怎么知道他是清白的？我是不了解，但是有一个人了解。谁？杨志亮。有必要这么看着我吗？我想确认一下，我没有看错人。那你觉得我是什么样的人？我认为啊，我认为你是一个好人，是一个为了挽救无辜生命不惜牺牲自己的人。你真是高看我了，我就是个普通的木雕师。想过踏踏实实的日子，养活一家三口的小老百姓，没你说的那么高尚。我也理解不了你们的高尚，是吗？还有，以后不要跟我提什么交换条件。对外来说，我已经死了，死人是不需要保护的，更不需要你们保护我的家人。你们出现在我家人身边，只会引起别人的注意。把他们暴露在危险之下。那如果我要是答应你，暂不追究杨志亮的案子，这是杨志亮同志牺牲前写给组织上的最后一份报告，因为。你和他的特殊关系，和当年你受的处分，并不适合你看。但是现在，我批准你看最后一次报告，因为我即将走向敌人的枪口。执行此次暗杀的，是国民党军统局水母暗杀组。他们是敌人最强大的暗杀工具。抗战时曾让日寇汉奸闻风丧胆，而如今，全面内战即将爆发。在未来的斗争中，水母暗杀组的枪口，瞄准的将是我们。也因此，我们必须提前做好迎战准备。而想要战胜敌人，水木组的核心成员之一——木鱼素文谦，很可能将是突破口。我与此人有过较深入的交道。就我了解，此人是无党派人士，本性善良。加入水母组，是出于强烈的爱国之心。整个抗战期间。他一直坚持着对敌作战，从未参与过军统其他暗杀。今天跟他巧遇，也使我发现，他参与这场刺杀的背后可能另有隐情。总之，如果未来的某一天，我们不得不跟水母暗杀组较量的话，请记住，苏文谦将是我们最值得争取的人。未经批准，仓促做此决定。实在是形势所迫，希望组织上能够原谅。永别了，我亲爱的战友们。嗯、是啊，情感上，我知道你很难接受。苏文谦打死了杨志亮，而杨志亮却还为他说好话。这确实非常残酷，但是换个角度想一想，尽管杨志亮牺牲在苏文谦的枪口下。
但直到走向枪口之际，在明知道对面的枪手就是孙文谦的情况下，他依然相信这个人是可以争取的。杨志亮同志在生命的最后一刻，依然在尽自己的责任，这才是一个真正共产党人的选择。杨志亮同志最后的报告，证明了。苏文谦在抗战期间的历史清白，经过昨天一整天，苏文谦这三年的表现和他的经历也得到了证实。他确实做了三年的木雕师，成了一名与世无争的平民，并没有跟敌人同流合污。就像我之前提到的同志，一个来自敌对阵营的专家，都可以经过教育。成为我们的战友和功臣，那么苏文谦又有什么不可以呢？当情感和责任发生矛盾的时候，我们应该如何选择？灯塔同志用生命为我们做出了榜样。我相信，最终你不会让灯塔同志在九泉之下失望。不接受，为什么？我不想再欠债了。这辈子我已经欠了够多的债，欠了小雪的、子舒的，还有杨志亮的。欠债的滋味不好受，所以我想清楚了。与其欠着债生不如死，不如还了债，心安理得。关于杨志亮的案子，我也不想再回忆了。我承认，我就是凶手，是我开的枪。我愿意接受你们一切的惩罚。你刚才说的，你这辈子就欠几个人的，真的是这样吗？不管我欠谁的债，总之，我不欠你们共产党的。你看到了，杨志亮同志是我们的秘密党员，这个秘密当年你不可能知道。今天我之所以告诉你，我也绝不是想拿自己同志的生命跟你做什么交换，就是我坚信，一个杀了人，手指会连续颤抖三年的人，是绝不会做事其他无辜的人丢掉性命的。现在我们也是叫救人。水母组的风格，你比我们更清楚了。他们确定了目标之后是不会犹豫的。如果现在你不帮我，我都不知道该去救谁。你再好好想想。等等，我不帮你们，不是顾及我自己。我是怕他们知道我还活着，一定会追查我的下落，这样就会连累小雪和子舒。那你说，我们该怎么保护他们母女？现在还不用，不到万不得已，我不想惊动他们。如果将来事情突然有变化，只要我们力所能及的，你随便提，我保证做到。其实情报的内容，我已经告诉你们了。
，情报的纸条上写的是几句乐谱，就是子舒弹的。这是一首美国的乡村民谣，叫《正午的火车站》，它是讲亲人离别的。那你确定是我把牌子给包错了？这首曲子原本是四四拍，但你刚刚哼的是六八拍。六月八日，正午的火车站台。是的，对，天气的预报，还得加把劲。先头总队报告，自从我军昨天晚上顺利攻克越城之后，首敌残部就已经按着粤汉铁路全线溃败。另外，西面这四个师的守军也于昨天晚上入夜之前不战而逃。我先头纵队正全力赶赴杭州，但是因为连日大雨，道路非常泥泞，估计还到四到五天才能到达。还有四到五天？是的。第十兵团呢？报告司令员，还定在那儿了。难道这老蒋真的不想要这十万兵吗？受梅雨季节影响，未来四十八小时内，长江沿线及江南大部分地区仍将有大到暴雨。王司令，这雨要是再这么下下去，我们这十几万兄弟可就都陷在这泥地里，到时候像乌龟一样，爬都爬不动。总是这么耗着，算是怎么回事？撤不撤？给句话吧。撤不撤？这要等上头的命令。我这个军团司令是没有接到命令。喏，何师长，你接到命令了？国防部一而再、再而三，我们每次申请都是尽快安排我们兵团撤退。我倒想问一句，什么叫尽快？等到共军把我们都围住了。个准备都没有，这就是尽快。我和那帮可以战死，但是不能屈死。我愣着干什么？想撤退的都给我捉起来！廖军长，何正邦，是你们。第八军的师长啊，这么聚众闹事儿，你是不是也该管管啊？你下车
啊。大排军呀，老蒋现在连自己的嫡系部队都管不了，还管得了他？天气预报呢？哦，已经问过专家组了，可以肯定的是，未来三天仍然会有大造暴雨。我要的不是三天，是未来一周。啊，老伙计，这也不能怨他们。毕竟现在江南的梅雨季节已经到了。部队已经把清华大学最好的几位气象学家都给请过来了，但是让他们预报更准确的长时间的天气。老罗，哎，有难度吧？难度还是不小的。老伙计。我猜到你的想法。如果第十兵团真去救援衡州，那的确有可能赶在我们的先头部队之前到达。那样的话，中央军委下达的作战计划就得要调整了。我觉得不至于吧？且不说这第十兵团还驻扎在现井，即便就是要逃跑。也应该沿着最快的粤汉铁路线跑。衡州可是咱们的主攻方向，如果他们也奔着衡州来的话，那就是自寻死路随时报告，是，通知先头纵队。我不管下雨还是下刀子，有什么困难，想办法自己解决。七十二小时之内，必须抵达通州。是。干什么？干什么？干什么？干什么？服从命令，是军人的天职。想造反呢？干什么？干什么？这是啊！司令，廖军长他也是为这十万弟兄好，别往心里去啊！都别往心里去，坐下，坐下。阁老，帮着劝劝呢。君王已亲近。报告，国防部急电第十兵团司令长官唐思远，接电速率你部撤离仙宁驻地，沿粤汉铁路向南转进，即刻出发国防部
会几点？这是刚刚收到的。全无后，京城奇遇，沿粤汉线南发，望搜寻东家。难撤了，是有点突然。不过，这也是迟早的事儿。沿途都在为运粮专列让路，今日正午就能按时抵达宋江。到了宋江，第一时间必须联系上东家。是。经紧急核查证明，今天正午到达宋江火车站的列车只有一趟，就是由两湖地区开过来的运粮专列，而在这趟专列上。有可能成为敌人刺杀目标的就是他，殷千素，同盟会创始人之一，殷镇之子，著名的民主爱国人士，在抗战期间担任国民政府的抗敌救济总署署长，具有很强的政治和社会影响力。这个人在国民党内和蒋介石长期不睦，但对我党同情，坚决反对内战，所以在内战全面爆发之后，他就辞去了职务，以表示他的不满。松江解放之后，应文市长的邀请，加入了我们人民政府。成为了松江市粮食总署署长。他已于昨天上午登上了这趟运粮专列，沿京浦线返回松江，于今天中午十二点整到达松江火车站。除了殷千素以外，还有一个会在同一时间、同一地点出现的可能性目标——松江市市长任克迪。我们已经和市政府核实过，文市长今天中午会去火车站迎接殷千素。文市长因为长期在松江，敌人如果选择他的话，不会只单单在这个时候动手。而且文市长是在昨天上午刚刚调整的时间，临时决定今天中午去车站迎接殷千素，所以我们基本判断，今天在火车站敌人射杀的目标，就应该是殷千素。昨天晚上在医院，孙谦已经把那份真正的情报调了包，可敌人非常着急的把那份假情报烧了，就证明敌人已经从叶冠英口里得到了真情报的具体内容。他为什么要急于烧呢？就是说，他不希望这份情报落到我们手里，所以就此判断，敌人今天一定还会按照计划去火车站实施刺杀行动。嗯，但是敌人不知道我们已经掌握了情报的内容，正好可以提前设伏，给他来个梦中捉鳖。这次我们要对付的是专业的暗杀组，所以我们已经跟军区指挥部联络过，临时从松江附近几十万驻军中挑了三名神枪手。来配合我们专案组的工作，清晨就会就位了。但是调神枪手恐怕是不够的吧？水母暗杀组最擅长的是城市狙击，部队的神枪手对他们的手法和习惯一无所知，就这样仓促上阵，能够打掉他们的埋伏？你这个顾虑我也想过，而且还想出了一个办法。什么办法？我们这些人对水母暗杀组不了解，可有一个人非常了解。中央人民广播电台下面播送新闻：自胜利渡江以来，我人民解放军各部势如破竹。
，截至昨晚七点，我南下部队再次取得重大胜利，一举攻克华南门户越城。国民党守军溃不成军，残部无心恋战，纷纷逃窜。我先头纵队正昼夜兼程，向南展开追击，向衡州推进。这么快连越城都丢了，那那少帅他们不少帅。他跟我有什么关系？我关心的是楚军的弟兄们。自共军进犯我江南地区以来，国军全体战士英勇奋战。昨日傍晚，我越城守军重创南犯之敌，于越城以北一举歼敌数万，取得越城大捷后，胜利向南转进。逃跑就逃跑，胜利转进，说的比唱的还好听。老帅，这好些天也不见有消息，您别听了，还是先吃饭吧。有没有消息，就这一两天了。再晚，他们可就真给喂死了。另据国防部最新消息，为配合友军拒歼南下共军主力。我驻仙宁一带之第十兵团已奉命于今日凌晨开拔，沿粤汉铁路向南转进。撤了，还真撤了。车的计时，跟南下的共军也不是一个方向，碰不上了。吃饭。播送一则新闻：昨天下午六时许，我市蒲江江面发生一起汽车爆炸案，一名公安干警和一名曾姓市民在爆炸中遇害。据悉，该案系国民党潜伏特务蓄意制造，意图破坏松江治安。市公安局号召全体市民积极提供破案线索，坚决打击特务的一切破坏行动。
抱肩，颤抖的右手道别昨天，子弹在耳畔诉说从前，你我转身。已沧海桑田，担草汹涌的平淡，愧疚将白发渐渐晕染，子弹将你我分割两端，相识不语，一生万语千。背后的答案，试探被试探，接近我旋，放下，再拿起，比一支烟，结局总会峰回路转。心中。